¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal 15 nuevamente, aquí a Entrevistas. Estamos en contacto hoy con el dirigente del Movimiento 26 de Marzo y de Unidad Popular, Eduardo Rubio, para bueno, hablar de estos 50 años del 26, estas conmemoraciones que, que se van a, a realizar a lo largo de todo el año, debido a que por motivo de la pandemia, al igual que en 2020, lamentablemente no se va a poder realizar un acto de masas como estamos acostumbrados el, el día 26 de marzo eh, pero van a haber actividades a lo largo de todo el año y por eso estamos en contacto como decía con Eduardo Rubio integrante de la dirección nacional del movimiento 26 de marzo Rubio qué tal gracias por estar en contacto con nosotros un gusto Emiliano de estar con, con ustedes y con toda la, la audiencia que lo sigue eh, efectivamente este, en este año tan particular que nos está tocando vivir eh, y además también porque 50 años eh, no es poca cosa eh, definimos que el, el, eh, en lugar de hacer solo una actividad, un acto como hacíamos cada año este iba a ser el año del 50 aniversario para poder a lo largo del año jalonar distintas actividades que nos pongan eh, que nos, nos ayuden a recuperar nuestra historia a reafirmar nuestra concesión política, eh, nuestra propuesta programática, a, a bueno vincularnos con compañeros de fuerzas hermanas y amigas del exterior del país y eh, en ese camino de, de ir este, reafirmando nuestra historia, terminar el año, pensamos que en octubre o noviembre, uh -huh. si pasa esta situación de emergencia sanitaria que vivimos, eh, terminar con un acto ahí sí en la calle con todos los compañeros y, y conmemorando este aniversario como, como corresponde ¿no? eh, para nosotros eh, 50 años eh, de lucha como dice la consigna 50 años de lucha con Artigas y con el Che por la liberación nacional y el socialismo eh, es una definición del rumbo que, que, que tenemos del rumbo que queremos en estos 50 años, además, eh, eh, bueno, es, es una historia viva. El 26 no fue un ensayo de laboratorio. El 26 de marzo es una organización que nace en el marco y en el auge de la lucha popular allá en el 71, que se consolida como una fuerza política, que da batalla, que enfrenta el fascismo, que sufre la cárcel, el exilio, que nos reorganizamos, que nos reinsertamos en la lucha política a nivel nacional, y bueno, y hemos seguido eh, con una condición eh, que para nosotros es fundamental, el no renunciar a nuestros principios. Eh, son 50 años de coherencia, a, a costa incluso de, bueno, pagando costos políticos muy altos. Pero nosotros creemos que la política no puede ser un camino de acomodo personal, de, de ganar privilegios, sino que la política para nosotros es una herramienta de lucha para eh, defender los intereses populares y buscar y conquistar una transformación social profunda eh, eh, que ponga patas arriba a esta realidad donde los trabajadores, eh, los sectores populares, la mayoría del pueblo vive en condiciones de dificultad o de, de, de dificultades gravísimas y una minoría se apropia de toda la riqueza que genera nuestro pueblo. Entonces, en ese camino hemos estado 50 años y pensamos seguir acumulando y trabajando y luchando todos los años que sea necesario para alcanzar la victoria. Exactamente. Y para conmemorar estos, estos 50 años, el, el, el miércoles se va a estar desarrollando una actividad que si bien eh, por, por la, la situación sanitaria no podrá ser abierta, digamos, eh, presencialmente, se va a transmitir de forma de forma virtual, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la idea de, de qué se va a tratar esta, esta actividad de, del próximo miércoles 24 de marzo? Bueno, mirá, el, el miércoles la idea es hacer una actividad... Eh, con presencialidad muy reducida, unos 30 compañeros, eh, representantes de los distintos frentes de trabajo del 26, más algunos compañeros de la Unidad Popular que van a estar como invitados allí acompañándonos. Uh -huh. Y va a haber tres intervenciones, 
eh, a cargo de la compañera profesora Romy Silva, del compañero profesor Carlos Pérez, y bueno, me toca a mí también, como parte de la dirección nacional, hacer eh, una revisión de intervención. Eh, allí lo que es, la idea es, por un lado, eh, una reseña histórica de lo que han sido 50 años de lucha, muy, muy, muy acotada, muy breve, pero bueno, los principales hitos de estos 50 años de lucha. Se va a anunciar también qué actividades, porque hay un planteo de hacer tres seminarios este, vinculados a, a, a lo que es la, la lucha por la liberación nacional y el socialismo, este, un seminario eh, nada más internacional con participación de gente de otros lugares. El primero creo, creo que va a estar para mayo, este, y bueno, van a ser tres seminarios eso se va a anunciar eh, creo que están planteado también un festival eh, la, la cultura conmemorando los 50 años también de manera virtual se va, se va a plantear eso una reseña histórica con el planteo y el plan de actividad del año un análisis de la situación general a nivel internacional y la vigencia del, 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 de la concepción política ideológica del 26 y al final una, una ubicación en la realidad actual, la realidad nacional y los principales ejes de lucha y de trabajo del 26 de marzo. Todo esto está sujeto, como te decía, a lo que se anuncie mañana en el Consejo de Ministros. Uh -huh. Hoy la situación está realmente complicada, una multiplicación de casos exponencial eh, y queremos ser muy responsables y bueno... Eh, si la situación se agrava mucho y hay restricciones serias, ahí no habrá ninguna presencialidad y será la transmisión por los por, lo, 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 por, por las redes, ¿verdad? Claro. Tanto por el en YouTube, por el canal del 26 de marzo, o en Facebook, eh, una transmisión que se piensa hacer desde el momento allí. Bien, esto va a ser, como, como tú decías, Eduardo... Eh, el miércoles 24 de marzo a las 19 horas y se va a poder ver por el canal de YouTube Movimiento 26 de Marzo y por el Facebook Movimiento 26 de Marzo Oficial. Eh, Exactamente. Y, y va a contar con una presencialidad que es limitada, es para un, un, un grupo de compañeros que también eh, sujeto a, la, a las decisiones que tome el gobierno respecto a, a la a la cuestión de, de la prevención de los contagios, si es necesario, se, se hará solamente por, por la vía virtual. Exactamente, así va a ser, y estamos invitando a todo el mundo a conectarse el miércoles a partir de las 7 y ser parte de esta de este lanzamiento del, del año del 50 aniversario del Movimiento 26 de Marzo. Exactamente. Eduardo Rubio, integrante del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, muchas gracias por estos minutos, bueno, eres... nos estaremos nos estaremos también comunicando y desde Canal 15 realizando también eh, algunos programas dedicados a, a esta conmemoración tan importante. ¿eh? Ah, buenísimo, Mariano. Bueno, un saludo para toda la audiencia, un abrazo para ustedes y nos estamos bien. Muchas gracias.